ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ഷോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓജിബിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓജിബിനയിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്പർ പിരമിഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ നമ്പർ നമ്പർ പിരമിഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്പർ പിരമിഡിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് ആറായം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ പിരമിഡ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അവസാനം വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ടൊക്കെ പറയും അപ്പം അവിടെ മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തൊന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്പർ പെരുമിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ നമ്പർ പെരുമിഡ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ പെരുമിഡ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡു യു സി എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിന് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആർ ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ റോ മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുമ്പോൾ നമുക്കത് പതുക്കെ പതുക്കെ വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവർ നമ്മൾ എന്ത് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ആൻസർ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആർ ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മീഡിയൽ റോ അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കണം അല്ലേ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ അപ്പോൾ ബോട്ടം റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വരിയാണ് ഇത് റോയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്പറുകളുടെ പെയറുകൾ അത് ആർ ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബോട്ടം റോ ഇത് മിഡിൽ റോ ഇതാണ് ടോപ്പ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ റോസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മിഡിലാണ് ഇത് സോ ഇത് ടോ ബോട്ടമാണ് ഇത് മിഡിലാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടം റോയിലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പെയേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് മിഡിൽ റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോറും ത്രീയും പേഴ്സ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പേഴ്സ ത്രീയും ഫൈവും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പേഴ്സ ഈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എന്ത് സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് എയ്റ്റ് ദെൻ ഹൗ ഫിഫ്റ്റീൻ എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് സച്ച് എ പിരമിഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് വേറൊരു പിരമിഡ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് വെൻ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടു ത്രീ ഫോർ
ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് മേളിൽ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടം ഡ്രോയും ഈ മേളിൽ കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയേ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണിത് എയ്റ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് വരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതല്ല ദെൻ ഇവിടെ ടീച്ചർ ടു ടു ഇൻറ്റു എത്ര എയ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പം ട്വൽവ് കിട്ടി അതായത് മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എടുത്തപ്പം ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പം തേർട്ടി ടു കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു ജനറൽ നേച്ചറുണ്ടല്ലേ അതായത് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ പെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള സമ്മ എടുത്ത് നമ്മളൊരു പിരമിഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഏതെടുത്താലും ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ടെന് ഇലവണ് ട്വൽവ് മൂന്ന് നമ്പറുകൾ ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു ദൻ അതിന് മേളിൽ നമുക്ക് ടെന്നും ഇലവനും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു 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 ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും അതായത് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ കണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാ അതായത് നമ്മൾ ഏ ഇതുപോലൊരു നമ്പർ പേരുമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം റോയിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണോ അതിൽ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാട്ട് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടു ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈനലി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് ഏതാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള മിഡിൽ നമ്പറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം ഏത് നമ്പറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി നാല് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ കിട്ടും ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പർ പിരമിഡിൽ നാച്ച കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് ഓൾ ജീബ്ര ഏഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിത് ഓൾ ജീബ്ര ഫോമിൽ നമുക്കിത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ ഓൾ ജീബ്ര ഫോമിലും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയതുപോലെ ടീച്ചർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ ടീച്ചർ മേളിലത്തെ ബോക്സിലേക്കാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ എത്ര എക്സുകളുണ്ട് ടു എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇവിടെ എത്ര എക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ എന്നും വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും ടു എക്സ് ആണ് രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അതായത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ബി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യണം ഫോർ ടൈംസ് മിഡിൽ നമ്പർ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതെന്താണ് അതാട്ടിയ സെയിം ആസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ അല്ലേ അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോ ഫോർ ടൈംസ് എക്സ് മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അവർ ഫൈനൽ ആൻസറും എന്ത് തന്നെയാണ് അവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ഓൾസോ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പർ പിരമിഡ്സിൽ ബോട്ടം റോയിലുള്ളത് ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദസ് വെദ് വാട്ട് എവർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വി എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഫോർ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ സോ ടു ഫിനിഷ് ഹൺഡ്രഡ് വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഹൺഡ്രഡിൽ തീരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി സിക്സും ആണ് കാരണം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നൗ സപ്പോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പിംഗ് ടു ഈച്ച് ടൈം ഫ്രൈ ദീസ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ എടുത്തത് ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് വേണേൽ മിഡിൽ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടും ഇതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണ്ടേ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ഇതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടം റോ ബോട്ടം റോയിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നടുക്കത്തെ നമ്പർ എക്സ് എന്നും അത് കഴിഞ്ഞത്തെ നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നും അതിന് മുമ്പിലത്തെ നമ്പർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നും എടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലത്തെ റോയിൽ എങ്ങനെ വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പം എക്സും എക്സൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ മൈനസ് വൺ അതേപടി അവിടെ ഇട്ടു ദെൻ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സും ഈ എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ആണുള്ളത് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു എക്സും ടു എക്സും രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് എക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇത് മൈനസ് വണ്ണും ഇത് പ്ലസ് വണ്ണും അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണ് പോകണം അപ്പോൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദീസ് പിരമിഡ്സ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പിരമിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിനകത്ത് രണ്ടാമത് വൈ ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഇട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ് ഇത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഭയങ്കര പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്നാ ചെയ്യണം ഇതിനെ എക്സ് മൈനസ് വൈയും എക്സൂടെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സും എക്സൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു
ഈ ഫൈനലി കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ഈ റൈറ്റ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് പിരമിഡ് ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യല്ലേ ആ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എമങ് ദീസ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എമങ് ദ നമ്പേഴ്സ് എച്ച് മൈനസ് വൈ എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ നമ്പർ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് എമങ് among the numbers among the numbers x minus y x x plus y among the numbers x minus y x x plus y uh, the topmost the topmost number is 4 times ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ നമ്പർ അല്ലേ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കവിടെ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ എന്താ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ നമ്പർ പിരമിഡ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലൊരു നമ്പർ പിരമിഡ് ആ നമ്പർ പിരമിഡിൻ്റെ ബോട്ടം റോയിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതേ നമ്പർ പിരമിഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അന്നേരം വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അനദർ പിരമിഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക തന്നെത്താൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ